Lead Bit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergisi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Uh, nama saya Yani Kurniawan dari uh, Yayasan Pul 17 Pulau uh, 17.000 Pulau Imaji. Uh, di hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang. Uh, temanya jalan panjang menuju pulunya. Kita akan berbincang-bincang dengan uh, dua narasumber, dua, dua tamu kami, uh, Evelyn Guzali dan uh, Dina Rianti. Keduanya adalah ilustrator dari Indonesia. Jadi sebelum kita berbincang-bincang dengan keduanya, sekedar info aja. Jadi setiap tahun Bolonya Children's Book Fair membuat illustrator exhibition dan dari awal Maret lalu ada empat ilustrator Indonesia yang masuk ke dalam shortlistnya. total dari 300 eh 3.235 3.235 ilustrator dari 68 negara yang mendaftarkan karya empat orang ilustrator Indonesia berhasil eh, masuk di antara 226 nama yang lalu eh, disaring lagi eh, ke dalam eh, shortlist. Uh, jadi uh, mereka adalah uh, Alim Bakhtiar, Dina Rianti, Evelyn Gozali, dan Novita Rahmi. Dan di proses kurasi selanjutnya uh, Mbak Dina Rianti menjadi salah satu yang akan nanti akan lulus dan berpameran ke di Bolonya Children's Book Fair 2021. Mengingat bahwa uh, ilustras, di Illustrator Exhibition adalah satu agenda yang prestisius dan kalau saya tidak salah dari 10 tahun berlangsung baru kali ini mungkin yang ada ilustrator Indonesia yang masuk dalam daftar shortlist lalu bahkan lolos dan ikut berpameran ini adalah salah satu momen penting bagi keempat ilustrator khususnya dan juga bagi dunia ilustrasi Indonesia secara umum jadi langsung aja mungkin saya akan bertanya ke kedua bintang tamunya Mbak Evelyn dan Dina jadi sejak mulai kapan Evelyn dan Dina mulai ikut mendaftarkan karya untuk berkompetisi di The Illustrator Exhibition BCBF. Mungkin bisa diserah, eh, diceritakan secara singkatnya. Mungkin dari Evelyn dulu. Oh, aku dulu. Ya. Oke. Okay. Uh, kalau aku it, um, ma- apa submit ke Bolonya Children's Book Fair uh, ex- Illustration Exhibition ini mulai dari 2010 uh, bersama komunitas uh, ilustrator buku anak yang namanya Clear. Uh, di situ kita kayak woro-woro di dalam grup yang kayak uh, ini ada submission opening untuk uh, pembukaan untuk uh, untuk submission ilustrator siapa yang kira-kira mau ikut. Jadi waktu itu terkumpul sekitar 5 dan sampai 6 ilustrator yang ikutan. Uh, dan itu terus kita lakukan sih dari 2010 hingga sekarang. Kalau Mbak Dina, mulai ikut Kalau submit. saya terus terang sebenarnya udah nggak ingat lagi sih. Cuman ingat aku pernah ikutan bareng clear juga masukin. Uh, terus ya sempat bikin karya khusus buat bolonya nggak pernah masuk sih. Terus yang di Tara Foundation itu yang jalan jadi bujang. Nah, berapa sih? 2015 ya, kalau nggak salah. Nggak masuk adalah. juga. Terus waktu 2019 masukin karena kan waktu itu kuliah di Cambridge School of Art ya. Itu uh, kita tuh kayak dapat porsi khusus gitu. Deadline-nya tersendiri. Jadi kita bisa lebih lamban deadline-nya. Terus emang mereka kan eh, apa namanya, sekolah itu selalu submit tiap tahun. Jadi masukin bareng-bareng. Ya udah terus masukin lagi tahun 2021. 2020 nggak siap, 2021 baru deh masukin. Eh, lolos padahal. Nggak ada sekali. Nggak ada ekspektasi pesimistis habis. 
Oh ya, yeah. uh, sa- uh, uh, saya mas- malah lupa uh, salah satu aspek yang paling penting. Jadi saya malah lupa uh, ngenalin. Uh, jadi uh, sekilas untuk uh, Evelyn, uh, Evelyn Guzali, uh, di uh, Evelyn uh, telah mengilustrasi lebih uh, dari 80 cerita anak lokal dan mancanegara di bawah nama E.L. Dalam menggeluti profesinya sebagai ilustrator, Evelyn uh, telah mempelajari keahlian lain seperti mengonsep, mendesain, dan menulis buku anak secara autodidak. Mampu memulai karirnya sejak 2005 dan mengindikan komunitas ilustrator buku anak Indonesia bersama Clear yang tadi sudah dimention ya, pada tahun 2009. Uh, The Chair, Taman Bermain Dalam Lemari, Seta Ahmad dan Domba Kecilnya adalah beberapa hasil karya Evelyn yang telah meraih penghargaan. Uh, dan yang terakhir itu yang uh, di-include uh, untuk PCBFT Illustrator Exhibition itu kalau nggak salah uh, kereta di negeri raksasa ya? Ya, sayangnya sih nggak masuk ke uh, exhibition tapi masuk shortlist. Ya, masuk shortlist. Itu udah mantap jiwa. Uh, lalu sekilas untuk Mbak Dina. Uh, Mbak Dina baru saja menyelesaikan studi di uh, Master of Art di Children's Book Illustration di Cambridge School of Art. Pada bulan Januari eh, tahun 2019, eh, beberapa sorotan dalam dunia ilustrasi antara lain adalah karyanya Abbas Wright yang masuk shortlist di kompetisi eh, bergambar Nami Konkurs 2021 Korea Selatan dan menjadi salah satu pemenang dari 77 eh, ilustrator yang diinclude di The Illustrator Exhibition eh, Bologna Children's Book Fair 2021 Italia. Eh, lalu eh, kita balik lagi untuk obrol eh, Sebetulnya bagaimana sih pengaruh ajang uh, ajang dalam tanda kutip kompetisi kayak misalnya di Illustrator Exhibition dalam membentuk uh, karya karya estetik Evelyn dan Dina? Mungkin oh, dari Mbak Dina dulu. dulu. Ya. Hmm. Oh, saya dulu. Uh, kalau buat saya sih memperkaya ini aja sih wawasan tentang ilustrasi estetika dalam ilustrasi kayak dapat apa sih namanya wacana baru gitu. Jadi kayak tren uh, apa gitu ya mungkin yang bisa diadaptasi atau permintaan pasar mungkin atau gimana mbak? Sebenarnya kalau kompetisi kompetisi ilustrasi itu aku melihatnya justru nggak nggak seperti permintaan pasar sih. Ya justru jadi, oh, idealisme jadi, ya mungkin ya. Oh, oh idealisme banget jadi aku jadi uh, mungkin kan sebelumnya tahunnya lingkup Indonesia aja terus kebuka ketika ada buku impor oh buku-buku impor tuh kayak gini gitu. Nah ketika hmm. tahu ada ilustrasi apa namanya kompetisian gitu ilustrasi kompetisian di luar sana semacam bolonya hmm. wah ini apa ya beda banget kok nggak kayak ilustrasi buku anak-anak main karyanya uh, sangat nyeni banget gitu jadi memperkaya wawasan bahwa ilustrasi picture book ilustrasi itu bisa dibawa sampai ke sejauh itu gitu sih hmm. aku memperkaya wawasan dan mengenalkan ke dunia internasional sih yeah. berikut Kalau Evelyn? Oke. Okay. Mirip-mirip sama lah gitu. <laughs> Jadi begitu datang ke sana itu udah uh, apa ya? Kurang. <laughs> Tahun 2014 itu aku datang pertama kali itu udah uh, belum apa-apa udah jiper duluan ya. Jadi hmm. begitu masuk aja udah langsung aduh inikah ilustrasi dunia, ilustrasi buku anak dunia. Hmm. Terus kayaknya jauh sekali dari Indonesia gitu ya. <laughs> Kenapa Jiper begitu, Evelyn? Hmm, karena ya udah lebih matang, jauh lebih matang lah. Kan hmm. mengingat Indonesia juga berkembangnya nggak uh, terlalu intensif ya. Hmm. Buku anak itu kan dari tahun 50-70 itu emang udah ada yang terbit. Tapi kan hmm. belum ada studinya gitu. Belum hmm. ada eksplorasi uh, tentang buku anak ini nggak seintensif seperti dunia barat gitu. Oke, oh, oke. Okay, okay. uh, terus untuk karya yang disubmit, itu uh, dari itu sebetulnya ada kewajiban harus karya baru atau uh, bisa bisa dari karya-karya yang sebetulnya sudah dipublish sebelumnya seperti uh, dan apa sih uh, kriteria kenapa kalian memutuskan untuk submit karya yang kalian submit untuk untuk tahun ini itu ada pertimbangan apa sih mungkin mbak Dina dulu oh. uh, kayaknya ada batasan ini ya batasan uh, tahun berkat eh, tahun dibuatnya untuk bolonya dan hmm. sampai ya. Jadi ya submit ya yang sesuai dengan kriteria itu sih. Kalau oh, misalnya okay. uh, pertimbangan milih karyanya, kalau saya sih pilih yang merasa paling pede aja, yang kira-kira saya paling puas dengan kualitas karya itu. Gitu. Hmm. 
itu aja sih. Mm-hmm. Ya, kalau Evelyn? Kalau aku ya berdasarkan tahun terbit sih, karena aku belum ada proyek pribadi juga. <laughs> Nggak sempat. <laughs> ya, itu um, yang terbit baru-baru ini sih, yang di, di submit. Hmm. Sebenarnya kalau uh, di dunia ilustrasi buku anak, uh, yang sejenis uh, The Illustrator Exhibition itu di mana aja selain bolonya kan, kan memang uh, bolonya itu the paling paling pameran buku anak terbesar di dunia ya bolonya yeah. di, eh, di belak- mekahnya lah mekahnya uh, ilustrasi uh-huh. buku anak itu kan memang di bolonya uh-huh. tapi selain bolonya itu uh, kompetisi atau uh, festival sejenis yang yang juga mengadakan uh, acara yang sama itu apa aja ya? selain ananas misalnya ananas nah, kan kalau ya hmm. yeah. kalau dulu waktu tahun 2000-an itu ada noma konkurs di Jepang mm-hmm. nah, itu juga beberapa ilustrator juga pernah masuk jadi finalis um, kalau nggak salah yang mengerjakan buku Gramedia ya kalau yang cerita rakyat terus ada lagi uh, ilus arte itu dari Portugal itu berapa kali sih kita ngirim tapi habis itu kita kehilangan kabar jadi udah nggak pernah ngirim lagi terus ada gratis lava illustration uh, illustration Biennale uh, ini yang diampu sama IDBY um, dia sebenarnya sih itu kalau nggak salah ya aku dengar dia uh, kompetisi yang paling pertama kompetisi ilustrasi buku anak yang paling pertama dari situ pecahannya ke bolonya jadi Kalau misalnya orang-orang seni itu apa kurator-kurator seni yang buku anak itu melihatnya kalau uh, BIB Bratislava ini lebih ke dunia seni sementara uh, si Bratis uh, si Bolonya ini ke komersil walaupun standarnya masih seni juga gitu ya. Wow. Terus ada uh, ada ada ini yang tadi Mbak Nina uh, masuk seleksinya uh, itu Nami Concourse uh, itu yang diampu oleh Korea. Kemudian ada lagi sih uh, seperti AFCC Asian Festival Children's Content yang diadakan di Singapura uh, itu tiap tahun dia buka submission uh, tapi kalau nggak salah nggak ada winner jadi uh, pokoknya yang terpilih yang akan di, dipamerkan saja hmm. itu ada lagi sih banyak yang lain uh, kalau dicari-cari tapi sejauh ini kayaknya masih masih itu deh oh yang biasanya di, diikuti di, oleh ilustrator di, Indonesia kenapa yang biasanya diikutin oleh ilustrator Indonesia, maksudku yang paling uh, dekat, <laughs> paling dekat tuh oh, oke okay. Singapura, Singapur. ya. ananas mungkin ya ananas, ananas ya, ya masing-masing ananas. book fair itu biasa ada bukakan ananas, terus apalagi sih uh, yang di Thailand, ya, Thailand, ya ICC. ICCRF itu uh, Asia ASEAN Illustration Competition itu juga, uh, terus mungkin ada Mbak Dina ada lagi. Hmm, nggak tahu sih paling kalau waktu di Inggris sih ya paling kompetisi yang dari publisher publisher sana tapi mm-hmm. itu juga buat UK residents jadi harus tinggal di UK walaupun nggak harus UK citizens hmm. kalau tiap tahun biasanya AUI ya yang ngadain uh, oh iya tapi itu bayar ya bayar hmm. polonya juga oh, ada beberapa yang, yang bayar hmm. uh, so far uh, kipra ilustrator Indonesia yang yang katakanlah masuk shortlist atau 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 bahkan lolos seperti Mbak Dina itu di sebelum sebelumnya udah udah ada belum sih sudah ada sudah ya, ada uh, misalnya uh, kayak waktu kalau Nami itu tahun 2017 apa 17 ya ada Dewi Dewi Tri Kusuma hmm. oh ya yang it, bolonya tahun 2018 ya Dewi Tri itu ya Dewi Tri enggak itu Nami yang masuk enggak, shortlist enggak. Uh, yang, oh, yang, yang kita ikut. ajak yang kita ya. eh, yang waktu itu ikut ya 2018, ya, 2018. Nah, sempat ikut juga terus kayak gitu ada sebenarnya di bolonya sendiri 2014 itu ada yang pernah lolos eh, hmm. tapi bukan di pameran utama eh, oh. karena bolonya itu kan ada beberapa aula ya nah yang eh, hmm. ada aula yang di sebelah di sebelah kanannya itu kalau nggak salah hmm. eh, pameran apa ya Sinti mana Uh, apa gitu pokoknya namanya beda dari yang utama itu ada Aaron Randy yang lolos oh oke okay. ya ya Aaron jadi oh. uh, Mbak Dina uh, kalau uh, gimana sih uh, apakah pem- previous winners itu atau previous winners yang 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 lolos di exhibitors uh, illustrator itu uh, jadi 
preferensi juga nggak sih? Sebab, kalau misalnya Mbak Dina akan submit lagi di tahun depan, apakah juga mempelajari uh, karya-karya yang uh, yang yang dikategorikan menang sebelumnya? Apakah itu jadi point of reference untuk submit di tahun depannya? Um, jadi gini mungkin ya, jelas karya-karya yang masuk bolonya itu salah satu referensi. Hmm. Tapi sebenarnya aku tuh berkarya, maksudnya nggak punya target, oh aku harus masuk ke uh, kompetisi ini, gitu, kompetisi bolonya. Jadi buat aku tuh referensi, aku jadi referensi di buat karyanya aku, karena memang karya-karya yang masuk yang di bolonya itu kualitasnya menurut aku tuh luar biasa, gitu. Jadi aku ambil referensi supaya bisa meningkatkan kualitas karyanya aku secara umum, tapi sebenarnya aku sendiri berkarya bukan untuk tujuannya untuk memenangkan kompetisi, tapi demi apa ya kepuasan diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku masukin kompetisi dan uh, lolos itu ya bonus sih. Tapi ya kalau misalnya dibilang salah satu referensi ya ini jadi aku beli buku pas kesana 2019 itu aku beli buku ini. tahun 2018 karena lebih murah daripada yang 2019. Oke oh, oke. Okay, okay. Dan selama ini nih selalu jadi buku kesayangan banget. Sering lihat-lihat gitu kalau lagi stuck ini dan buku-buku lain yang aku beli di Bolonya Fair buku-buku hmm. cerbuk yang lain. Gitu oke. Okay. Oh ya oh ya itu jadi katalog itu ya kayak semacam katalog uh, yang menang tahun itu ya. Mm-hmm, yang menang waktu itu. Yang masuk uh, pameran. Iya mm-hmm. yeah, yang masuk pameran. Oke okay. kalau kalau dirimu gimana ya? gimana? Uh, <laughs> nggak maksudnya uh, apakah yang uh, apakah melihat uh, sebelum mengajukan karya apakah melihat uh, pemenang-pemenang dari tahun sebelumnya untuk referensi atau mungkin membaca aku nggak tahu ya uh, apakah uh, juri-jurinya punya preferensi sendiri-sendiri jadi kadang-kadang uh, wak- waktu tahun be- uh, beberapa kali ke bolongnya uh, yang menang kalau nggak salah ada ada Korea Korea Selatan itu menang beberapa kali dan selalu ada nama orang-orang dari Korea Selatan. Mm. Jadi aku terus menduga apa, apa jangan-jangan uh, mereka punya preferensi sendiri uh, untuk karya yang uh, yang dicari begitu. Jadi uh, aku ingat kalau uh, pernah waktu itu uh, di Kuala Lumpur waktu itu bareng Evelyn juga uh, kita ketemu salah satu penerbit uh, penerbit dari Korea Selatan yang mereka bilang kalau Uh, mereka rutin uh, jadi ada kayak semacam pelatihan gitu untuk memang untuk mengedukasi mengedukasi ilustrator ilustrator yang akan berkompetisi. Yang kalau aku nggak salah tangkap, jadi mereka juga mapping nih. Jadi untuk 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 kompetisi ini mereka preferensinya seperti ini untuk untuk kompetisi ini mereka preferensi seperti ini. Jadi nggak uh, heran ketika terus banyak ilustrator ilustrator dari Korea Selatan uh, ikut menang gitu loh. Uh, apakah apakah itu jadi jadi point of reference buat Evelyn juga misalnya. Sebenarnya sih kalau kita lihat berapa tahun ya, ini udah berapa tahun ngikutin ya dan sering liatin juga sih yang menang tuh kayak gimana karena kan suka di ditampilin tuh uh, di website sebagian. Terus kalau kita ngelihat kayak image uh, image yang setiap kali muncul di pamerannya sendiri itu itu sebagai apa ya? Memang kelihatan gitu ya itu uh, seperti itulah yang dicari mereka gitu yang bernilai seni kalau misalnya kita ngomongin uh, secara terukur sebenarnya enggak ya karena uh, kita nggak bisa ngira juga siapa yang jadi juri tahun ini dan setiap juri itu pasti akan subjektif jadi kalau misalnya kalau dari sisi aku sih yang kayak udahlah nekat aja lah masukin aja gitu ya siapa tahu nanti menang siapa tahu nanti jurinya akan favor suatu saat gitu kan karena udah 10 tahun ngirim terus gitu Enggak juga sih. Jadi uh, pasti tiap juri itu punya penilaian subjektif masing-masing dan itu kita nggak bisa jamin dan nggak bisa sebenarnya nggak bisa ukur. Tapi yang aku bisa lihat uh, juri itu selalu mencari kayak misalnya tahun lalu juri-jurinya tuh mencari nilai humor dari buku anak. Jadi yang dimenangkan hmm. itu memang ilustrasi yang ada humornya. Jadi nilai humornya. Terus kalau mus- mungkin tahun ini itu lebih ke konten yang uh, lebih berarti dalam kehidupan ya, kayak seperti inclusion, uh, hmm. apa sih equality. Terus um, jadi intinya sih bolonya itu lebih memilih uh, pemenangnya yang punya konten di, ceri- di di ilustrasinya gitu. Walaupun itu ilustrasi bukan dari cerita. Hmm. 
Mm-hmm. Uh, jadi yang menang itu pasti ilustrasi yang bisa bercerita tanpa harus diceritakan. Mm. Kalau kalau menurut aku ya berdasarkan berapa pemenang yang yang dilihat itu. Oke okay, oke okay, menarik. Uh, terus apa apa ini eh, katakanlah setelah mbak mbak ini ya mbak Dina juga menang gitu kan ikut, ikut uh, yang di uh, the Elizabeth uh, Exhibition uh, akan berkom- akan ikut berkompetisi lagi di tahun-tahun depannya? Ya, ya tergantung kalau misalnya ada karya dan aku merasa pede dengan karyanya akan aku masukin. Ya, tapi yang yang jelas ya dengan masuknya dengan lolosnya karya sekarang itu memacu ya. Jadi maksudnya jangan sampai kualitas karya selanjutnya di bawahnya itu gitu. Hmm. Bagus lagi. Oke, masuk ya masuk shortlist ini termasuk ini ya termasuk uh, salah satu menjadi ini enggak sih menjadi salah satu uh, benchmark buat kalian enggak sih masih bukan benchmark gimana ya Ter- kayak titik oke okay, titik pencapaian gitu termasuk enggak sih masuk ke shortlist dan uh, apalagi Mbak Dina yang uh, ya Mbak Dina dulu ya. deh <laughs> pencapaian kalau pencapaian sih iya kalau ya benchmark iya maksudnya itu tadi kan uh, jangan sampai lebih turun lagi daripada hmm. yang ada sekarang tapi kalau misalnya titik udah puas nih kalau aku sih dari itu bukan dari segi masuk bolongnya atau enggak tapi lebih ke aku sendiri ngelihatnya gimana aku udah udah merasa ini udah semaksimal yang aku bisa atau sebenarnya masih bisa yang lebih bagus lagi gitu hmm. jadi ya bolongnya atau apapun tapi kalau misalnya enggak sesuai dengan keinginan dengan apa ya standar kualitas yang aku mau ya akan apa namanya namanya kompetisi atau yang manapun yang manapun walaupun itu itu menjadi tolak tolak ukur juga sih untuk tahu seberapa jauh kita udah mencapai di dunia ilustrasi ini tapi yang paling penting buat aku adalah ya standarnya aku sendiri gitu mm-hmm. diri sendiri itu sih ya kalau Evelyn Ya, kalau aku bukannya menentukan benchmark ya, tapi ini uh, memberikan harapan akhirnya Indonesia bisa masuk. Wah, <laughs> banget. Iya. Aduh, itu udah perjuangan banget kayaknya. Iya, <laughs> iya. Gitu. Tapi memang memang nggak nyangka sih, nggak nyangka, uh, nggak nyangka bisa masuk. Tapi pengaruh loh, Indonesia ada di bolonya itu berpameran itu lumayan nambah pengaruh. Mm-hmm. Ya, okay. sayangnya kan kita masih belum tahu lagi tampan bisa yeah. berpameran lagi atau tahun ini enggak. Eh, apakah masih bisa berpameran lagi di sana atau enggak? Ya, sayangnya sih kalau misalnya enggak ada pameran hmm. lagi ya tentu aja Indonesia akan tenggelam lagi. Oh. Eh, ya. eh, jadi penting ya maksudnya eh, ajang-ajang yeah. seperti ini tuh untuk 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 eh, apa ya untuk eh, mengasah ya mengembangkan diri terutama khususnya untuk ilustrator Indonesia itu penting ya. Gimana menurut kalian? Oh. Penting sih. Kalau menurut aku ya penting, karena kan itu eh, apa ajang internasional ya. Jadi kita tahu gitu eh, di dunia ilustrasi, di ilustrator di negara-negara lain itu bentuk karyanya seperti apa sih. Terus misalnya tahun ini itu yang dianggap bagus itu seperti apa sih. Kan kat, memang seperti kata Kathleen tadi, subjektif. Terus... Mungkin emang ada trennya gitu, setiap tahun akan ganti lagi. Walaupun kalau menurut aku sih ada standar-standar estetika yang yang memang dasarnya udah ada gitu. Tapi itu bisa berubah, tren dari standar itu tuh itu bisa switch begini, switch begini gitu. Apakah arahannya nanti ke lebih yang ke detail-detail, apa arahannya lebih etnis, atau yang kontemporer, atau yang seperti, hmm. ya seperti itulah. Jadi itu penting banget untuk kalau misalnya kita mau terus menerus update berkembang gitu ya nggak stagnan ya penting untuk ikutan ajang-ajang ilustrasi kompetisi ilustrasi internasional ini mm-hmm. itu kalau menurut Evelyn gimana? Iya ya penting sih karena kalau misalnya dari sisi aku ya aku melihatnya bukan dari personal jadi aku melihatnya dari uh, kapasitas ilustrator Indonesia sih, uh, gimana kita bisa menaikkan kapasitas ilustrator Indonesia agar bisa uh, bukannya bukannya menyamakan tapi setidaknya standarnya tuh enggak 
standarnya bisa mendekati apa yang ada di dunia ini gitu jadi kayak kalau di misalnya di bolonya itu karena kan uh, children's book yang paling besar gitu ya book fair uh, kita bisa dilihat itu ada stand, ada standar-standar tertentu yang uh, bisa dibilang buku yang terbaik gitu ya buku yang ilustrasinya yang paling tepat walaupun uh, buku terbaik itu belum tentu terbaik untuk anak hmm. jadi memang terbaiknya dalam dunia seni standar seni gitu Oke, okay. uh, uh, kalau misalnya untuk tahun depan uh, itu uh, kalau dirimu lewat clear atau itu organize gimana sih? Apakah ada organize misalnya? Ayo ini ada komunitas lagi, ayo kita bareng-bareng ikutan gitu. Itu kalau di Indonesia itu lebih lebih ke orang-orang masing, orang-orang ilustrator ilustrator si individu, individu mereka aware akan kompetisi ini, lalu mereka akan dengan dengan sendirinya ikut atau uh, masih perlu via uh, komunitas-komunitas atau organisasi kayak clear untuk oke okay loh ayo bareng-bareng kita kita submit yuk kalau yeah. di Indonesia gimana um, mau aku dulu ya ya yeah. ya kalau yeah. sejauh ini sih kalau clear itu kan karena kita memang udah berjejaring jadi kan itu memudahkan ya ya awal-awal memang cuman kayak cuman kita doang gitu yang ribut-ribut eh kirim 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 yang lain nggak ada yang tahu gitu terus uh, itu juga uh, waktu itu tuh tahunnya sebenarnya dari teman kita sih yang ada di Malaysia Evi Selvia nah dia ngasih tahu nih di pulaunya kayak gini nih karena dia tim Malaysia itu pernah uh, beberapa kali mendatangi bolonya Jadi dia tahu nih, oh ini ada pameran begini-begini, terus bisa submit, terus ada ilustrator wall-nya, yuk kita uh, uh, ini yuk janjian kapan bisa pergi gitu kan. Ya dari mulai dari situ kita mulai uh, kirim-kirim, terus uh, dari dari jaringan kita juga, dari jaringan clear juga itu kan uh, pasti kan ada yang sharing-sharing tuh berita, apalagi sekarang kan uh, zaman pandemi ini semuanya di Instagram tuh kelihatan. Jadi dengan menyebarnya informasi yang lain juga akhirnya mengirim, apalagi tahun ini itu eh, yang dikirim itu karya digital dulu, nggak harus karya nyata. Kalau dulu tuh karya yang eh, original atau printan, kalau misalnya digital, dan itu setiap setiap kali kirim tuh kita yang selalu udunan gitu. Jadi misalnya ada berapa orang, lima orang ya udah ini. Aku sampai timbang-timbangin beratnya gitu ya, berat karyanya berapa, bukunya berapa, terus dibagi-bagi dari situ biaya kirimnya kalau uh, kamu uh, udunan segini gitu. Jadi kita benar-benar kayak swadaya aja lah. Menarik baru tahu aku. Kalau kalau Mbak Dina? Iya. Barengan, uh, iku, uh, aku memang sabtu sendiri. Kalau awalnya tahu bolonya lupa sih kemana? Dulu pernah sabtu sendiri sebelum adanya kelir. Jadi kan, dulu uh, aku sebenarnya udah tertarik picture book udah agak lama ya, dan berhubung umur yang ingat umur juga gitu. Jadi uh, udah agak lama ya, pas waktu itu sih di Indonesia belum banyak gitu. Benar-benar masih sedikit lah orang yang peduli dengan, dengan picture book. Terus aku jadi kayak sorangan aja gitu sendiri, uh, tertarik sama bidang itu, terus tahu ada bolonya, waktu itu nih kan, kirim dengan ongkos sendiri. Tuh, kan. nah, untungnya waktu itu ada clear. Terus ikutlah nebeng-nebeng ke kelir lumayan dong, makanya matang kos kirim. Nah, hmm. Terus untungnya sekarang juga digital kan, jadi hmm. ya udah submit aja sendiri gitu. Di, sorry, di luar kelir ada nggak sih maksudnya komunitas atau organisasi lain yang ikut organize ilustrator Indonesia untuk berkompetisi di luar negeri? Hmm, kalau lihat daftar admissionnya sih setahu aku nggak ada ya, tapi mungkin ada yang perorangan sih tetap, tapi yang organized biasanya sih nggak ada. Kecuali untuk yang Bratislava ya, Bratislava itu kan diorganize oleh Inabi. Makanya tahun-tahun berapa sih 2018, 17 atau 18 gitu ya waktu pameran di Bratislava itu ada beberapa ilustrator yang masuk juga ilustrator Indonesia, ada sekitar 10 kalau nggak salah. Eh, 6 apa 10 ya? 6-6. Oke. Okay. Porsinya memang 10 sih, Mbak. Kalau berarti selava itu boleh direkomendasikan. Oh, maksudnya 10 untuk orang Indonesia gitu. Mm-mm, direkomendasikan. Oh. Nanti habis dari situ baru dipilih pemenangnya. Oh, Oke, okay. uh, ada tips nggak sih untuk untuk ilustrator-ilustrator Indonesia yang uh, 
katakanlah ingin juga ikut berkompetisi saya di tahun-tahun yang akan datang tipsnya ya, Mbak Dina dulu deh eh kok gitu <laughs> ya udah Evelyn dulu Evelyn dulu deh Evelyn ah. tipsnya ya nekat aja kirim aja <laughs> Jangan takut, jangan jangan ada yang bilang karya kamu kurang cocok. Itu menurut penilaian kamu sendiri gitu. Kita nggak akan tahu ini standarnya bagaimana tahun ini. Kalau misalnya nggak menang terus, yang apa apa. Pokoknya persistence itu paling penting. Gitu. Mbak Lina. <laughs> <laughs> ya sebenarnya mirip-mirip sih. Um, kalau aku sih ya kata pengalaman yang aku ya berkaryalah sebaik mungkin, tapi Gak usah mikirnya, wah ini gue berkarya untuk menang supaya menang bolonya gitu. Hmm. Tapi berkarya ya berkompetisi dengan diri sendiri. Jadi uh, berusaha yang sebaik mungkin untuk diri sendiri, bukan untuk menang kompetisi. Karena aku pernah tuh seperti itu gitu loh, berkarya mikirnya bolonya kan aneh-aneh nih, jadi harus bikin yang nyeleneh. Itu tuh malah gak, gak masuk-masuk, karena menurut aku itu bukan... bukan aku yang sebenarnya gitu loh. Jadi kayak memaksakan diri untuk ke situ kalau menurut aku nanti hasilnya akan kelihatan sebenarnya jadi dia ya berkaryalah dengan dengan jujur tapi melihat referensi bolonya itu um, sangat bermanfaat pastinya karena memang karya-karya yang terseleksi di bolonya itu kualitasnya um, jangan diragukan gitulah itu memang kualitasnya um, memang tinggi jadi jadi kan itu referensi tapi bukan um, apa ya bukan ngambil style yang kayak gitu gitu uh, mungkin aku apa ya beruntung kuliah di bisa berkesempatan kuliah di Cambridge karena membuat aku lebih memahami walaupun nggak sepenuhnya sih paham semua karya masuk sebelumnya karena aku nggak ngerti ini kenapa sih karya ini bisa masuk contohnya karya ini Jessica <laughs> siapa tahu Evelyn ngerti kenapa karya ini bisa masuk yang mana tuh mbak nih Oh, harus dibaca bukunya, Mbak. Oh, mungkin. Ya, karena yang menang itu pasti. Iya, itu, itu. Uh-uh. Ya, oh, itu, itu kan itu. karena dia sangat simpel kali ya dan ekspres nggak paham sih. Oh, hmm. itu itu jadi yang yang di situ cuma satu ini ya, Evelyn. Ya, cuma satu part ya itu. Jadi satu buku terus itu yang diambil yang dikatalog itu cuma satu part dari ilustrasinya itu ya. Satu halaman atau dua halaman satu gitu ya? Atau ada beberapa karya? Enggak sih, ada kok. Ini ada yang empat. Kayaknya tergantung selera ininya deh. Iya, ya, mungkin, mungkin yang dipilih ya. yang paling kuat. Yang masuk uh-huh. di katalog. Ya sebenarnya sih kalau nah, kasus... Nah, kayak ini nih. Gak paham sih. Mm-mm. Nah, itu kan Nggak yang... Gak paham nih. <laughs> Harus lihat ceritanya, Mbak. harus lihat semua serinya gitu karena kita nggak bisa ngelihat uh, cuman satu ilustrasi aja. Iya, tapi ya mak- uh, maksudnya dengan kuliah si di Cambridge itu kok jadi paham gitu loh, lebih paham bukan paham sih, lebih paham uh, standar estetikanya karya-karya di yang masuk dan mungkin karya-karya di Eropa ya. Dari tek- teknisnya, komposisinya, terus mereka tuh sangat menghargai. Uh, pattern, tekstur, terus kayak kebaruan gitu, kebaruan tak dari segi konten, tapi kebaruan uh, cara menampilkan teknisnya. Um, terus mereka tuh sangat menghargai ini kan, kalau di UK ya mereka sangat menghargai yang namanya sim- simplicity. Jadi mau bisa menceritakan dengan cara yang simpel banget gitu. Dan menurut aku itu sama, sangat sangat nggak mudah kalau buat aku sih. Jadi bisa ya bentuknya sederhana, tapi bisa cerita banyak. Hmm. Itu yang. Yeah. yang Aku mau nanya dong, Mbak Dina. Boleh. <laughs> Mbak Dina dengan dengan pergi ke sana itu membantu nggak? Ya, iya kan tadi membantu. Membantu apa, gimana? Eh? Membantu, membantu gimana? Eh, gini, jadi kayak. mengenalkan diri sebagai ilustrator, terus kemudian uh, tadi sih ya kita udah ngomongin juga kan melihat referensi juga uh, apa aja sih seperti seperti apa aja ilustrasi yang ada di sana. Uh, tapi kan ya. kita kalau misalnya cuma lihat doang dan nggak berinteraksi dengan siapa-siapa di dalam uh, bolonya Children's Book Fair itu, uh, 
apakah beda gitu dengan kita berinteraksi apa enggak karena aku tahu Mbak Dina juga ikutan portfolio review kan beberapa kali. Iya, iya banget membantu banget karena kalau misalnya cuma ngelihat aja kayak meraba-raba gitu. Kalau pergi ke tem- ke Cambridge-nya membantu dalam uh, memperkaya wawasan pengetahuan tentang ilustrasi yang yang bagus, yang bagus ya, bagus menurut standar mereka seperti apa karena itu kan subjektif sebenarnya. Mm-hmm. Um, ya mungkin sebenarnya gini, aku sebenarnya banyak mendapat pertanyaan kenapa sih mesti kuliah di sana? Padahal kan banyak kok yang nggak kuliah aja bisa nembus pasar sana gitu, atau bisa nembus kompetisi dan ya kalau kalau buat aku sendiri mungkin kalau buat aku membantu karena mungkin aku nggak setalented orang-orang yang seperti itu gitu yang yang bisa masuk otodidak atau yang bisa karyanya masuk market sana otodidak kalau buat Kalau buat aku sangat membantu di sana pengetahuannya aku jadi tahu terus selain itu bisa berinteraksi dengan orang-orang yang selama ini aku lihat namanya di buku aja gitu loh ada di buku di Kinokunia aku bisa ke sana <laughs> langsung terus bahkan diajarkan langsung oleh orang-orang itu kayak seperti si Messi Shearing yang pernah menang bolonya tahun 2015 pemenang pertama bahkan. Hmm. Um, jadi ya terus membantu kan Indonesia karena uh, sebelum aku ada Tania ya tapi kayaknya hmm. Tania itu yang pertama kali deh. Jadi membantu mengenalkan Indonesia juga di sana gitu dan si Cambridge School of Art itu sendiri pun namanya ternyata aku juga baru tahu pas sudah ke sana namanya itu cukup established. Jadi bahkan mereka kita dapat tan sendiri kan di Bolonya. Iya yeah, betul. Mereka selalu bilang gitu kalau maksudnya senior aku tips-tipsnya bilang kalau misalnya ke penerbit-penerbit mengajukan apa namanya menawarkan bukunya bilang kamu lulusan dari Grand School of Art. Jadi ya kalau buat aku sih membantu banget dan berinteraksi penting karena kita jadi lebih tahu gitu dibanding lihat sendiri <tuh> itu benar-benar walaupun mungkin memang ada orang-orang yang bisa yang bisa mengambil kesimpulan kenapa sih karya ini bagus tanpa harus Um, bertanya langsung dengan orang-orang yang berpengalaman dengan bolonya. Gitu. Oke, okay. uh, kita ini uh, agak melebar sedikit ya. Sebetulnya uh, kalau uh, bolonya Children's Book Fair kan memang uh, pameran buku buku anak gitu ya, khusus buku, buku anak. Uh, kita agak melanjut sedikit soal industri nih. Industri buku anak di Indonesia tuh sebenarnya uh, outlooknya gimana sih, Evelyn? Terus nanti lanjut ke Mbak Dina, eh, karena Mbak Dina udah pernah di lama belajar di di eh, Cambridge. Apa sih perbedaan antara industri di sana dengan industri yang di sini? Maksudnya output ini ya? Uh, outlook, outlook Indonesia, oh, outlook. Indonesia, ya outlook industri buku Indonesia itu kayak gimana sih? Kan oke okay, akan otomatis kan akan berkaitan dengan uh, ilustrator ilustrator karena buku, mm-hmm. buku anak kan kita terus nggak nggak akan lepas dari ilustrator ilustrator mm-hmm. buku anak. Ya, uh, buku anak Indonesia sih sebenarnya lagi berkembang banget ya dalam uh, 5, 10 kali ya, 10 tahun terakhir ini. Uh, berkembang intensifnya 5 tahun terakhir ini gitu dengan adanya banyak workshop, terus apalagi itu yang terutamanya room to read, let's read. Uh, jadi ada banyak workshop uh, development yang bisa membuat standar buku anak itu jadi lebih tinggi gitu. Nah, bukan lebih tinggi tapi lebih dimengerti dan lebih bermanfaat untuk anak. Um, cuman kalau misalnya kita lihat ya kemarin ini sempat dibahas juga di, di acara ilustrator berbagi minggu lalu uh, dan itu <laughs> distraksi tuh <laughs> uh, itu um, Kita sih masih kalau misalnya kita lihat ya secara keseluruhan dari sisi kepenulisan dari sisi uh, konten kita masih perlu belajar lebih banyak. Kalau dari sisi ilustrasi sebenarnya secara penampilan sudah bisa dibilang standarnya uh, bisa lah masuk ya dunia internasional. Tapi tetap juga sih masih perlu uh, belajar lebih banyak lagi agar bisa lebih memahami bagaimana sih uh, berkarya eh, apa membuat buku bergambar ini ya picture book ini yang lebih eh, bisa lebih masuk storytellingnya lebih jalan gitu alurnya itu lebih bagus 
itu sepertinya masih perlu belajar lagi. Sayangnya di sini tuh nggak ada pelajaran ya. Belum, belum. Ada kan? Di uh, ini? Uh, ya, ITB? Iya, tapi itu baru kelas. Jadi belum oh. belum program studi, belum ya. uh, belum jadi jurusan gitu. Jadi belum jadi sesuatu uh, apa sih program studi yang yang memang udah established ya. Jadi masih kelas, dan itu masih berusaha sih. Kita juga bantu juga ke situ. Iya, <laughs> cuman mungkin uh, jaminan marketnya ada buat lulusannya itu yang yang sulit. Iya. Mm-hmm. Harus memberi. kehidupan yang layak gitu loh. Ah, iya. Ya. Sebenarnya kalau kita ngomong ya, kerjaan ya, sih banyak ya. ya. Oh iya iya. Wow. Uh, kalau ini uh, kan uh, kan memang perlu diasah ya. Jadi kan kalau uh, kalau yang waktu dari obrolan di Kuala Lumpur kan kita kita jadi sedikit mengerti sedikit mengerti kalau di Korea misalnya Korea Selatan itu kan memang ada kayak semacam ajang pelatihan. Jadi mereka bikin bikin pelatihan pelatihan terus secara reguler. untuk mereka akan berkompetisi. Nah, kalau di Indonesia ada nggak sih kompetisi sejenis yang mungkin, oke okay lah ini diasah dulu di sini nih dalam negeri nih, kita diasah dulu di dalam negeri, baru nanti eh, yang oke oke, jadi sekalian ini memantau memantau bakat-bakat baru yang kemudian bisa dipromot itu di Indonesia begitu juga nggak sih? Mungkin Apakah ada ilustrasi. ajang kompetisi ilustrasi anak khusus hmm. untuk anak ilustrasi untuk anak di Indonesia? Itu belum belum kan belum tapi bakal ada sebentar lagi nggak tahu ya berharapnya sih hmm. <laughs> tapi Kocoran, mbak Nita juga bisa nambahin juga soal tadi ya yang industri uh, di Inggris dengan Indonesia hmm. bagaimana ya gimana sih mbak kalau industri industri buku anak di uh, di UK atau mungkin di Eropa secara umum kalau saya ya saya sih tahunya di UK ya kalau di UK hmm. kan saya udah lama hmm. jalannya itu Jadi memang udah established hmm. si industri buku penelitian dan marketnya mungkin um, selain di toko buku-toko buku gitu, itu juga di sekolah-sekolah buat uh, library-nya mereka. Jadi hmm. lebih luas marketnya. Hmm. Tapi ternyata yang menjadi realita di sana juga, uh, saya, aku pun di sana udah diwanti-wanti sama dosen-dosen dan uh, lulusan sana. Kalau jangan mengharapkan kamu akan kaya kalau jadi ilustrator buku anak. Iya. Hmm. Kamu oh, jadi koruptor ya? Gak dong. Kamu jadi kamu uh, ini memilih profesi ini tuh karena passion karena memang uh, kalau menurut mereka itu pengorbanannya besar jadi jam kerjanya panjang dan mungkin hasil yang didapat itu ya nggak akan. sebanyak misalnya menjadi seniman atau profesi-profesi lain kali ya yang jadi dokter segala macam jadi kalau mereka bilang biasanya memang nggak nggak bisa mengandalkan hidup dari picture book aja gitu mereka selain itu juga ngambil apa namanya job-job ilustrasi yang lain nggak semata-mata picture book dan kalau dan mungkin juga ngajar-ngajar event-event ngasih workshop yang seperti itu sih ternyata pikir kan nggak begitu Mungkin kecuali kalau udah benar-benar bestseller ya, buku-bukunya. Iya. Hmm. Yeah. Macam Olympus Gaffer gitu. Iya. Yeah. Mini Grey. Itu, Itu di UK. Iya. Uh, di UK, tapi kalau aku dengar dari itu, Julie Downing tuh yang kemarin iklan rumput. Kalau di Amerika itu lebih besar lagi sebenarnya pasar. Di sana hmm. jauh lebih besar, dan bayaran untuk picture book jauh lebih besar daripada di UK. Mm-mm. Ternyata. Mm-mm. Um, oh, kemudian, okay. Iya, dan kemudian ini juga sih UK itu kan lebih idealis jauh lebih idealis gitu loh. Jadi waktu pengerjaan untuk picture book di sana itu bisa panjang sekali bahkan mungkin bisa sampai setahun si penerbitnya ngasih waktu. Sementara kalau di sini ah, iya. dua minggu ya dua minggu. <laughs> di sini kayak manggil jin harus jadi cepet. Tapi ya, aku... di sana kan yeah. banyak kompetisi juga, hmm. maksudnya banyak penghargaan kayak Caldecott, si hmm. kayak Greenway Medal gitu, banyak penghargaan hmm. untuk picture book ini, jadi mereka emang appreciate banget gitu. Hmm. Mbak, kalau penghargaan-penghargaan semacam itu uh, datang dari government organization atau uh, kayak semacam foundation at- atau perusahaan ya? Gak tau, ya, Caldecott itu ini ya? Iya. Bukan government ya? Caldecott, 
bisa sih di googling ya uh, uh, kalau nggak salah sih itu kebanyakan ya yang mengadakan itu antara asosiasi atau uh, semacam komunitas gitu jadi kayak misalnya ada beberapa asosiasi perpustakaan atau asosiasi memang asosiasi yang kayak kayak semacam Oscar gitulah kan ada yang uh, BAFTA itu uh, Screen Guild atau apa itu jadi kayaknya bukan pemerintah ya cuman uh, aku mau nambahin tadi yang Mbak Dina ngomong uh, kenapa di US itu bisa dibilang pasarnya lebih gede ya karena dia menjual ke seluruh dunia kan hmm. uh, apalagi mencecar Indonesia yang banyak anaknya gitu ya tapi ada ada perbedaan style memang jadinya hmm. antara Eropa dan uh, Amerika hmm. kalau aku lihat kalau uh, karya-karya ilustrator Indonesia mungkin akan banyak yang bisa masuk ke Amerika gitu karena seleranya agak mirip ya yang banyak warna yang yang rame ya. gitu. Ya. Karena kalau ke UK dan Eropa tuh lebih ke yang minimalis. Iya. Dan biasanya nilai edukasinya itu lebih lebih terukur ya kalau yang US itu. Jadi ada UK juga terukur sih. Tapi maksudnya kenapa dia bisa gede? Karena ekosistemnya itu udah terbentuk. Sementara di Indonesia itu kan masih belum terbentuk ya. Jadi uh, dia mengeluarkan buku, nah itu udah berapa banyak uh, yang mengerumuni satu buku itu untuk menjualnya gitu, untuk memarketingkannya. Sementara hmm. kalau Indonesia kan yang kayak kalau bisa penjual uh, penulisnya yang jualin gitu. Oh, iya. <laughs> ya, <laughs> ya maksudnya penulisnya juga yang mempromosikan gitu kan. Okay. Uh, biasanya kebanyakan diharapkan begitu. Ya, jadi memang harus ada perubahan sedikit uh, mulai dimulai perubahan kultur gitu ya kultur yang mungkin bisa diadaptasi dari praktek di sana dan diadaptasi ke sini. Iya sebenarnya sih ini Bapak. harus <laughs> harus dengan waktu sih harus dengan waktu dan benar-benar yang kayak uh, meyakinkan gimana ya karena penerbit itu sebenarnya bisa untung dari buku anak selama hmm. ini kan uh, pada bilang penerbit buku anak itu nggak bisa dapat untung cetak aja nggak mu- mungkin seringkali nggak bisa cetak ulang gitu ya. Hmm. Tapi kan selama ini tuh ngejarnya tuh kuantitas, bukannya kualitas. Jadi sebulan ini harus keluar berapa gitu kan. Walaupun itu udah dikurasi oleh editornya, tapi kadang-kadang eh, gimana ya, editor pun mesti ada pendidikannya sih untuk, apalagi untuk ini si picture book. Banyak yang mesti dipelajari. Iya. Hal-hal simpel kayak placement text, eh, kayak placement text, terus eh, penempatan apa, penempatan narasi yang enggak yang enggak ngelain gambarnya itu kebetulan iya. karena aku ya kebetulan kan uh, rutin bacain uh, beberapa uh, bacain buku untuk anak aku tahu jadi kadang-kadang sebagai orang tua yang baca itu kadang-kadang masih terganggu dengan harusnya teksnya enggak begini atau hmm. apalah itu mungkin ya itulah uh, kayaknya itu di sini ya mungkin peran uh, peran komunitas-komunitas uh, ilustrator itu datangnya di sini kali ya jadi mereka juga Ya, isunya lebih kompleks juga sih kalau di sini karena seperti kayak level pendidikan, terus uh, apa namanya literasi. Ya sekarang bagus ya udah ada GLS ya. Cuman aku kan sebenarnya pernah bekerja di dunia literasi, literasi bukan benar-benar literasi anak gitu. Level literasi di sini kan masih rendah ya. Orang tuanya pun level literasinya masih rendah. Padahal itu kan pengaruh banget untuk mendorong minat bacanya anak. Dan jujur sih guru-guru di sini juga banyak yang kualitas literasinya masih kurang gitu. Jadi kalau di sini mungkin buku anak tuh dipandang ya udah segitu aja cukup gitu loh. Segitu aja cukup toh. Yang penting anak bisa belajar baca terus ada pesan moralnya yang mana pesan moralnya sangat gamblang gitu loh. Jadi oh, kalau yeah. buat mereka itu udah cukup buat anak belajar baca sama belajar moral. yang mana moralnya langsung di blok jadi kayak kemampuan berpikirnya anak itu nggak di post gitu loh karena hmm. pendidikannya mak kita kebiasaan disuapi kan bukan mendorong kita untuk ber, berpikiran lebih kritis gitu apa yang sama apa yang diajarkan ke kita hmm. itu sih jadi ya, kompleks ya. ya kayaknya ini sih kayaknya menarik sih dan dan Uh, sayangnya karena keterbatasan waktu kita nggak bisa ini jadi kayaknya nanti deh aku punya ide nanti kita akan sambung mungkin kita akan bikin lagi sesi 
untuk khusus untuk membahas itu kali ya. Jadi di mana kita bisa bikin karya yang enggak cuma ngejar nilai komersil dan kayak apa ya asal jadi ya, ya tadi seperti yang apa yang Netflix bilang ngejar kuantiti bukan kualiti. Eh, satu, ini aku punya pertanyaan terakhir ini sebelum kita closing. Apa eh, kita kan tadi kan udah di, udah dibicarakan eh, bahwa penerbit Indonesia mayoritas masih mengejar kuantiti bukan kualiti. Apakah mungkin Mbak Evelyn atau Dina punya punya ya, semacam solusi lah sendiri mungkin akan bikin perpi sendiri yang bisa publish quality instead of uh, quantity? Apakah akan begitu? Evelyn akan bikin penerbitan sendiri mungkin? Amin. Dina. Madina, Madina. Solusi ya. Nanti kalau bikin workshopnya bisa sama sama saya Yasan ya Yasan siap bantu lah kalau bikin workshop ya. workshop itu. Niat sih ada ya, dan juga waktu kelas uh, Jakten dulu kan yang membahas tentang uh, cara kerja ya, cara kerja dengan penerbit ya, uh, apa sih surat perjanjian gitu, agreement. Mm-hmm. Itu juga siapa, Ruth ya waktu itu ya. Oh, itu iya. mendorong kan, lebih banyak penerbit, lebih baik, karena itu akan um, menjadikan pasar itu lebih terbuka, nggak termonopoli dengan aturan-aturan yang ada gitu kan. Mm. Ya, niat sih ada. Niat sih ada, tapi... Uh, Mari kita doakan ya. pemirsa. Kalau <laughs> <laughs> Mbak Dina? Uh, ya ini nggak tahu sih, cuman apa namanya keceplosan ide aja. Ya mungkin solusinya mungkin si penerbit yang um, apa namanya punya dua jalur gitu loh, yang bikin bikin hmm. buku yang komersil banget, tapi di satu sisi bikin oh, buku iya. yang memang... kualitas jadi bisa subsidi silang gitu yang komersil mm-hmm. ini mensubsidi yang buku-buku yang emang ngejar kualitas dan mungkin ke depan yang lagi mungkin emang kita perlu bikin buku yang benar-benar berkualitas sampai penerbit-penerbit luar sana tertarik untuk menerjemahkan itu ke keluar karena kan sebenarnya itu yang yang mm-hmm. bikin gede juga kan pemasukannya kalau kopi yeah, yeah. dibeli dan diterapet ke berbagai macam bahasa yeah. itu Penerbit ya, juga kalau, harusnya di training sih, maksudnya kan ya. buku itu kan nggak hanya buku, nggak hanya stop di situ saja, tapi hmm. banyak itu kemungkinannya kalau misalnya kita ngomong ini IT ya. Hmm. Ya, jadi nanti bisa kontak ya, yayasan juga bisa, nanti di literasi hmm. juga bisa, kami siap jadi representasi itu, Evelyn juga kan, ya kan ya? Iya iya bisa. <laughs> <laughs> Oke, okay. uh, terima kasih banyak uh, Evelyn, Mbak Dina, eh sorry. Uh, Kalian ini enggak uh, bawa bawa nas, uh, bawa ilustrasi yang kemarin lolos enggak? Dan ini ada enggak bisa ditunjukin gitu mungkin? Tadi ini ada enggak perinannya? Enggak ada, ada ini bentuk digital. Oh, bentuk digital ya. <laughs> nanti eh, ya, nanti promosiin. Ya, nanti ya, ini lah. Di, kalau oh, kalau oh, ya, kami nanti bikin di website aku sekarang. Oh iya, nanti <laughs> ya nanti nanti akan kami include di uh, di itu di di deskripsinya nanti bisa di-input pas di YouTube. Ya, sip sip. Oke, okay, uh, terima kasih banyak uh, teman-teman. Uh, sangat menarik sekali dan uh, kami yakin akan uh, sangat mencerahkan untuk teman-teman uh, ilustrator yang lain. Uh, semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di masa depan. Uh, sekali lagi terima kasih mau berpartisipasi. Uh, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mas Yani. Terima kasih, terima kasih Mbak Dina. Bye. Bye. Dadah. Lead Bit Light, obrolan virtual yang ringan dan bergisi. Mari saling sapa, berbagi cerita, bertukar gagasan, dan mendiskusikan isu-isu terbaru dan industri kreatif lainnya.